、えー、プラウの巻き割り機ですね、えー、GSL20、えー、20トンクラスっていうことですね20っていう文字は。で、えー、これの特徴は何て言ってもこのカッターがね往復で使えるとこれこっちにもこっちにも刃がついてます。これねこれ外れるんですけど、まあ、外しても使えるけどこっちでもこっちでも割ることができるとだからシリンダーがこっちへ進んで,で戻ってくる時にまたこっち側で割るとそういうものですそれでスピードが速いっていうものです、えー、それでまあ開封っていうかねこれパレットに固定されていたんですけどあとまあこういうビニールで梱包されてねパレットで固定されていましたでこれねもうほとんど完成してるんですよほとんど完成してるっていうのはこれだけこの部分だけつけなければならないかもしれませんこれ多分あの運送中突起になるので、えー、これはあえてつけてないんですけどまあ,あオイエンジンオイルも入っているしガソリンも,も結構入ってました。でもうねすぐ使える状態ですねこれね組み立てたらまあ相当難しいと思います慣れない人はね部品が重いです何しろ全体重量1 8 5キログラムあります非常に重いのでこれあの何かでね、えー、まあめった分解するなんてことないでしょうけど分解するのも結構危険伴うと思いますこれはねえー、まあ分解分解じゃないこの新品の時の組み立てにもコストかかってると思いますけどまあそれはプロに任せた方が逆にお得かなっていう感じがします。でこのね、えー、オレンジ色デュアルってね、えー、書いてありますけどこのね見た目がいい機械っていうのは大体いい機械です。でこれもね、あのー、昨日今日できた機械じゃなくて何回かモデルチェンジっていうかね、えー、カッターが変わってるようですねでこのオレンジ色のホイールもいい感じですよね昔のトラクターみたいなイメージでで、えー、これホンダエンジンが積んでありますヤマヘエンジンとかねそういうモデルもあったみたいですだけどねあのこのホンダエンジン GX200 ねあのまず GX っていうのは、うん、GX シリーズっていうのはホンダ汎用エンジンで一番性能がいいエンジンですでこれ 200cc で,でこのエンジンね世界中でいろんな目的で使われてるんですよでアフターパーツが多いとあと YouTube 上とかねインターネット上に情報がたくさんありますうんそれで例えばねアフターパーツっていうのはまあ馬力をアップさせるなんていうのもある,はあるんですけどこのセルモーターとかね非常に安い部品から出ています例えば YouTube の動画を見ながらセルモーター付きにグレードアップとかねそういうことも割と簡単にできるとあとエアクリーナーとかもいろんな種類のエアクリーナーがあったりねキャブレーターもいろんな種類のが選べたり必要があれば排気量アップまで何でもできますそういう、ねあのー、まあ信頼性が高いエンジンっていうことですあとねこれ、えー、まあこれ横置きってやつですけどうんで説明書を見るとね、えー、説明書を見るとあの割り方のルールなんて書いてありますけど5秒ルールとか書いてあります。まあ、5秒以上押して割れなければ割る場所を変えてくださいってことですね。えー、これね、やっぱこれ20トンって結構ね、すごい強い方なんですよ。まあ、30トンっていうのもこの上のクラスっていうか同じプラウってありますけど、かなり強いです。でもいくら強くても、あの木もね、生き物なんですよ。でやっぱり太さが違うし場所も違うねあの太い丸太のど真ん中からやったらそれは手で割った経験があれば分かると思いますけど割れませんあとね木の種類もケヤキとカシノキ
クヌギ、まあ、それぞれ割れやすさが全然違うんですよあと節のとこね割れませんだから無茶しちゃダメですよねいくら機械だからといって無茶してしまってはそのある程度ね木に,木について知っていった方がいいですねあの手斧でね割った経験なんかも生きると思います手でやって大変なものは機械でも大変でで無理をし続けるとまあ時間もかかってしまうし機械を痛めてしまうとそういうわけですえっ、ー、とそれとあとねこれ運搬とかもね185キロありますからこれ8インチのね大きなタイヤがついててあとこちらはこういうストッパーがついていますで、えー、ここはねまあ重いですけど前は持ち上がるぐらいな感じでこれね軽トラックに、まあ、トレーラーみたいな形でねヒッチをつけて運搬する人もいるみたいですまあ,あ手でもね、えー、まあ運べないことはないけどちょっと距離は無理ですよね距離があるところは軽トラックなりなんなりで運ぶ運ぶっていうかねトレーラーみたいな形で運ぶということになると思いますいや操作レバーを取り付けてから指導してみますに燃料コックオンにしますでチョークレバーを閉じる、ね、これで、えー、スタートできます。エンジンの暖気なんですけど10分から15分って長いですよねこれまあ,あエンジンだけじゃなくて作動オイルの暖気が必要なんだと思いますあとねこれ暖気時間長いので必ず風通しがいい場所ねこのここもこういう物置の開口になってます